Bueno, porque sus dirigentes piensan como si los mexicanos no se hubieran politizado y pudieran mangonear los procesos electivos igual que en el pasado, se derrumba estrepitosamente el sueño opositor de ir unido para alcanzar un candidato único que pueda en la boleta ser un contrincante de peso ante Morena en las elecciones presidenciales de 2024. Así es, la senadora Lili Telles, entre los prospectos más sobresalientes del panismo para liderar la alianza Va por México, PRI, PAN, PRI, PAN y PRD, renunció a ser la ungida por la oposición porque estos partidos cambiaron arbitrariamente, como en muchos momentos de la historia nacional, las reglas del juego. Así de simple. La legisladora sonorense se bajó por inequidad. Dijo, en el proceso de selección e indefiniciones claras, no hay árbitro alguno, ya no digamos confiable, lineamientos ni procesos delimitados. Y así no se puede. Es la crónica de una renuncia anunciada. Vamos a ver. Tras meses anunciando que buscaría ser la candidata presidencial de la oposición, Lili Telles renunció a sus aspiraciones luego de que PRI, PAN y PRD cambiaron las reglas del juego. Consideró falta de equidad interna en el proceso de selección, por lo que decidió bajarse de la contienda. El resultado no dependerá de tu voto sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. El anuncio de la decisión de Telles ocurre un día después de que se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano, intento de la oposición por ciudadanizar el método de selección del aspirante, quienes lo iban a integrar, acusaron al PRI, PAN y PRD de no querer sacar las manos del proceso y no respetar la autonomía que les prometieron. Al renunciar a sus aspiraciones, Lili Telles criticó duramente el proceso determinado por la alianza Va por México. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen. Las reacciones no se hicieron esperar y hubo quienes le pidieron reconsiderar su decisión. Xochitl Galvez, que también es aspirante a la candidatura presidencial, le dijo en sus redes sociales, Lili, no te bajes, esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza. Y otro aspirante, Santiago Krill, a quien se le menciona como el elegido de la cúpula panista, descalificó las críticas de Lili Telles al método de selección. Es un método de consenso entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Para mí basta y sobra que haya ese consenso, un grupo de expertos que van a ir resolviendo los temas que están pendientes. Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se limitó a decir que reconocía el positivo revuelo que causó Lili Telles en la opinión pública y dijo estar seguro de que con su talento seguirá aportando para corregir el rumbo de México. 11 Noticias.